നമസ്കാരം ഭീകരർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്ന രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് യു എന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി യു എൻ പട്ടികയിലുള്ള ഭീകരർ രാജ്യത്തില്ല എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്നും ഇന്ത്യ ചോദിച്ചു യു എൻ പൊതുസഭയിലുള്ള മറുപടിയിലാണ് ഇന്ത്യ ആഞ്ഞടിച്ചത് ഇമ്രാൻഖാൻ ഭീകരവാദത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യ കശ്മീരിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും പാകിസ്ഥാനോട് ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പാക് ആരോപണങ്ങൾക്ക് എണ്ണമിട്ടായിരുന്നു വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിദീഷ മേത്രായാണ് മറുപടി നൽകിയത് നേരത്തെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നില്ല മോദി കശ്മീർ വിഷയം ഉന്നയിച്ചതുമില്ല ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ ആക്രമണവുമായി എത്തിയത് അതിനെയാണ് ഇന്ത്യ ചുട്ട മറുപടി നൽകി തകർത്തത് ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ കശ്മീർ രക്തരൂഷിതമാകുമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇമ്രാൻഖാന്റെ പരാമർശമുണ്ടായത് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ കനത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ഇമ്രാന്റെ യു എൻ പ്രസംഗം കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ തടവിൽ കഴിയുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് പേർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എടുത്തുമാറ്റുമ്പോൾ തെരുവിലിറങ്ങും ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഒരു രക്തരൂഷിത കലാപമുണ്ടായാൽ അവരെല്ലാം തന്നെ മതമൗലികവാദികളാകും മുസ്ലിങ്ങളെ മതമൗലികവാദികൾ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതരാക്കുകയാണ് എന്നായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ മറുപടി മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തെ മതമൗലികവാദികളാകാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇമ്രാൻഖാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനാണ് ഇന്ത്യ മറുപടി നൽകിയത് രൂക്ഷമായ വിമർശമാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ നടത്തിയത് ആണവശേഷിയെ നയതന്ത്ര കാര്യത്തിനായിട്ടല്ല പകരം വിനാശകരമായ കാര്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഇമ്രാൻഖാൻ നിരന്തരം ഭീഷണി മുഴക്കുകയാണ് യുവൻ നിരോധിച്ച പട്ടികയിലുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത് ഭീകരർ പാകിസ്ഥാൻ മണ്ണിൽ ഉണ്ട് ആരോപണം അവർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഒസാമ ബിൻ ലാദനെ വരെ സംരക്ഷിച്ച രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ലാദനെ ന്യായീകരിച്ച പാകിസ്ഥാൻ ന്യൂയോർക്ക് ജനതയോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് ഭീകര സംഘടനകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ യു എൻ നിരീക്ഷകരെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഇമ്രാൻഖാൻ അക്കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിന് ഉറപ്പു നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നും പറഞ്ഞു മാനന്മാരുടെ കളിയെന്ന് വിശേഷണമുള്ള ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വന്ന ഒരാൾ നടത്തുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസംഗം അപരിഷ്കൃതമായ വിദ്വേഷ പ്രസംഗമായിരുന്നു ഇമ്രാന്റെ പ്രസംഗം ദരാധം ഖേലിലെ നേതാക്കളുടെ അനുസ്മരണമായി മാറുകയാണ് നയതന്ത്രജ്ഞത വിഷയമാകേണ്ടപ്പോൾ വംശഹത്യ ചോരക്കളി വംശീയ മേധാവിത്വം വെടിവയ്പ് നശീകരണ പോരാട്ടം തുടങ്ങി മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ മാനസിക നിലയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇമ്രാൻ ചെയ്യുന്നത് മതനിന്ദ നിയമത്തിന് കീഴിൽ ക്രൂരമായ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു പീഡനവും ദുരുപയോഗവും അവസരവാദവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പൊതുസഭാ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് വിരളമായിട്ടാണെന്നും വിദീഷ മൈത്ര പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാണ് യു എന്നിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇമ്രാൻ ശ്രമിച്ചത് താൻ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ സമാധാനമുള്ള ഒരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഇവിടെ ഭീകര സംഘടനകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ത്യ നിരന്തരം ആരോപിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ അത്തരം സംഘടനകളില്ല യു എൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അക്കാര്യം പരിശോധിക്കാം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായാൽ എന്താകും സംഭവിക്കുക എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്വയം ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നും ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളെക്കാൾ നാലിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു രാജ്യം യുദ്ധത്തിനെത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പോരാടും എന്നാൽ രണ്ട് ആണവശക്തികൾ നേർക്കുനേർ പോരാടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും ചിന്തിക്കണമെന്നും ഇമ്രാൻഖാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഭീഷണിയെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്ന മറുപടിയാണ് ഇന്ത്യ നൽകിയത് ഇതോടെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകരത ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ചയാക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം